Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano i-mirror yung display ng cellphone nyo sa computer and at the same time, with clear audio output para makapag-stream or makapag-record ng video. Para sa video na to, kailangan meron tayo ng mga sumusunod. Una, dapat meron tayong 3.5mm audio jack, male to male or lalaki sa lalaki. Pangalawa, USB data cable gaya nito. Lo, ang pinaka-importante sa lahat ay ang cellphone dapat Android 5 pataas ang operating system. Pagpunta na tayo sa computer natin at i-download yung mga application na kailangan. Unahin na natin yung OBS. Ito yung application na kailangan para makapag-stream at makapag-record ng display gamit ang computer natin. Next, download natin yung A Power Mirror. Ito naman yung application na kailangan natin para makapture yung display ng cellphone natin sa computer. After natin ma-download, install lang natin. After my install, i-configure ko lang yung settings, depende sa gusto nyo. After ng requirement sa computer, balik tayo sa cellphone natin. Unang requirement ay dapat naka-turn on yung USB debugging. Para ma-turn on natin siya, dapat yung developer option menu ay naka-enable. So, punta lang tayo sa about phone and hanapin natin yung build number at ipresa lang natin ng 6 times. Then after natin ma-enable, punta tayo sa developer option 
at i-turn on yung USB debugging. Tapos, kailangan natin mag-download din ng A-Power Mirror sa cellphone natin. I-download natin sa Play Store. Type lang natin A-Power Mirror. At install. After ma-install, open natin saglit yung application at i-configure natin yung capture settings. Depende sa gusto nyo. Then, sa cellphone natin, i-open lang natin yung A-Power Mirror. Ngayon, nagawa na natin mga requirements. Balik tayo sa computer at i-open yung A-Power Mirror application. At i-click natin yung USB connection. Tapos, i-plug natin yung USB data cable sa phone natin. Then, may lalabas na A-Power Mirror. will start capturing everything that's displayed on your screen. Click lang natin yung start now. So ayun, nagde-display na yung phone natin sa computer. Merong malaking watermark sa gitna, pero don't worry. Ignore lang natin kasi hindi naman siya makakapture ng OBS. Kung makikita nyo, napaka-smooth at walang delay. Ngayon naman, i-open natin yung OBS sa computer. Mag-add lang tayo ng bagong scene. at pangalanan nating streaming tapos mag-add tayo ng source at i-target natin yung A Power Mirror Main then resize lang natin yung screen depende sa type niya Ngayon na na-setup na natin yung screen mirroring ng phone natin sa computer natin. Next naman ay sa setup natin yung audio para makapture ng maliwanag yung streaming or recording natin. Kailangan lang natin i-plug ito sa cellphone natin. Tapos, i-plug in natin yung dulo sa line and port sa computer natin.
natin parehas, mag-add tayo ulit ng source at select natin yung audio input capture at pangalanan natin sound. Then sa device drop down, piliin lang natin yung line in. Kung makikita nyo, tumataas yung level ng audio natin kasi ito na mismo yung sound ng game natin. Minsan, pupunta ako sa audio properties para i-increase yung sound volume to 5 dB. Pag-stream kayo sa Facebook nyo, need nyo lang kunin yung stream key sa Facebook Live nyo at i-paste nyo dito sa stream key field at i-click ang OK. So, try natin maglaro at ipapakita ko sa inyo gano'ng ka-smooth yung game at walang ka-delay-delay. Ganun lang kasimple. Sana guys, may natutunan kayo sa video ko. At kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang sa baba. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you!